ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದರು ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಚಿಂತಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸೇರೋ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನೀನಾಸಮ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದೀರಿ ಚಿಂತಕರಿದ್ದೀರಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಗರತ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಣ್ಣ ನೀನೇ ಮಾತಾಡೋ ಎರಡು ಮಾತು ಅಂತ ಅಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವನು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಓದ್ದವನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಕೆಲವು ಸಂವಾದಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದೋರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ದಿನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಿದ್ದರು ಈಗ ಅಕ್ಷರವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ಣರಿದ್ದಾಗಿಂದ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಎದ್ದು ಒಡನಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾನು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸೋರು ಒಂದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಮೂರನೇರು ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬರೀ ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೂರು ಜನವು ಅವರು ಕೃಷಿಕರು ಹೌದು ಅವರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೌದು ನಾಟಕಕಾರರು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆದವರು ಹೌದು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೀ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥರದ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳವರು ಹಾಗಾಗಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ
ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಏನಕ್ಕೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಓದೋದು ಭಾಳ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಸಚಿತ್ರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ನಮ್ಮ ನೀನಾಸಮ್ಮಿನ ದಬ್ಬೆ ಬೆಂಚಿನ ಆಫೀಸಿನ ಕಂಬದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಒಂದು ಕಂಬ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಆ ಕಂಬ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಆ ಕಂಬದ ಮೇಲಿರೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಂಬದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಂಬದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೃದಯ ವಿಮರ್ಶೆಯೂ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಆ ಕೃತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಅದ್ರ ವಿಮರ್ಶೆನೂ ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನೀನು ಓದಿದ ಒಂದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ನಿನಗಾಗಿರ್ತದೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಓದಿದರೆ ನಿನಗೆ ಹಲವಾರು ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ವಿವಿಡ್ಡಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು ನಾಟಕ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನಗೇನು ಭಾಳ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇದ್ದವರು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾನ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಟಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸ್ತರಗಳಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟರ ಮೇಲಿಂದ ನಮಗೂ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರೋ ಸಂದರ್ಭ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಲಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀನು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಅಂತಂದರು ನಾನು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಂದೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದರು ನೋಡಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದು ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಓದ ಓದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಎರಡೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೆರಡೂ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀನು ಲಾದಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಕೊಡದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹುಡುಕಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರು ನನಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಕೊಡದೇ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಿನ ಮ
ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗದೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವತ್ತಿನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅದರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸು ಸೊ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಮುದಾಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಕಾಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವರವರ ಜೀವನ ಅವರವ್ರ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಳೆಗಾಲ ಈಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾರತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಳೆಗಾಲ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾನಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಅದೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಪ ಅಥವಾ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇರೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವರು ಪರಿಚಯನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ನೀವು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನಾಹುತಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರೇಟನ್ನು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಭಾಳ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೇರಳ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಾ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇತ್ತ ಇನ್ನ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಇರ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಡನಾಟ ಇರೋದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಬಂದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಇದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೆಳಕಿ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಕಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿನೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಕತ್ಲಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಿವ ಎರಡು ದಿವಸ ಕಳೀತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಅವ್ರ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದು ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋ ಕೇಳೋ ಜನ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರ ಜನ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇರಬೇಕು ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಮರಗಳಿದ್ದರೆ ರಿಸರ್ವಾಯರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಮರನೇ ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೇ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಲೇಖನ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಇದು ನೋಡಿ ಅದರ ಕವ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕೋದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪರ್ವತದ ಮಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ
ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹುಲಿಗಳು ಹುಲಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳು ಕಾವೇರಿಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಾವೇರಿಲಿ ನೀರಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಹುಲಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು ಕಾಲಿಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಈ ಜಿಂಕೆಗಳ ಸಂತತಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವುಗಳು ಹುಲ್ಲು ಗಾವಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭೂತಾಯಿಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ವರದ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ವಿ ರಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ರಿಪೋರ್ಟು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆರು ತಿಂಗ್ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆನ್ನು ಅದಿದ್ದ ಈ ಭಾರತೀಯರು ಈ ರೀತಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅವರು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಒಂದು ಸತಿ ಋಗ್ವೇದ ಓದುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಲ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಕೆಲವರು ಅದು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅದು ನಿಜಾನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಯನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಣುಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಗ ಆಗ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಗಿಡಗಳು ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ರುಚಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪರಿಸರವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನ ಐದು ಥರ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶಸ್ಸು ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದು ಐದು ಥರ ವೆರೈಟಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೇನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಆ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡಾಗಲೇ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಸಿ ನೀವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಇದು ಅರ್ತ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಸಂಪತ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತಪ್ಪೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಬೇಕು ಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿವರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೆದ್ರೆಲ್ಲೂ ಹೌದೌದು ರವಿ ಜೋ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಭಾವನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಂಗೆನ ಕಾವೇರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿನ್ ಕಳೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳು ನದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ನನಗೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದುರಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ದುಡ್ಡಿನ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಇದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕಶಿಕಾಮಣಿಗಳು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿನ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರಾವತಿ ಬೇಸಿನದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶರಾವತಿನೂ ಗೊತ್ತು ವರದನೂ ಗೊತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಇವತ್ತು ಅದೇ ದಿವಸ ನನಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೋಳಾಗಿರೋದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊದಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಭೂತಾಯಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಎಕೋ ಸ
people are carrying water pot on bicycle when you carry water on cycle it become water cycle artha aithe no ninnige helta irado see intavaru adhyapakaladre igina mobile makkalu inne en duranta maartaro gottilla avaru ardha mobile ittkonde ee reethi ardha tale ide avarge ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೇನು ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಏನು ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂವಾದಗಳು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈಗ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಶರಾವತಿ ಅಂಬು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಸೇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ನದಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನದಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನದಿ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರೋ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನದಿಗೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಡಚಣೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇನು ನೀರು ಹಿಂಗೋದು ನೀರು ಹಿಂಗದೆ ಹೋದರೆ ನದಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಂಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಶರಾವತಿಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಅವ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಈ ರಿಸರ್ವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರುಗಳೇ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಬರ್ಡ್ ಭೂಮಿನೂ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದರಿಂದ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆದ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಮಳೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅದರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಇದೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಹಸಿರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ ಇದು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆನ ಮೂನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇದರದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಿದೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ನಂದಿ ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳು ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹಾಳಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ
ಅದೇ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ರಿಮೋ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಡಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಮಳೆ ಇದೆ ಅದೇ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಡಿಂದ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಕಾಡಿದ್ದರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪೂರ್ವ ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಬರೀ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಷಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹಿಂಗಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಡಿರೋ ಕಡೆಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡುತೋಪುಗಳಾಗಿರೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಸೆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ತಿಂಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂವತ್ತಾರು ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಹಾಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತಾರು ತಿಂಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಡುಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಣ್ಣು ದಿ ಪೋರಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಿಂಗೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪೋರಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೋರಾಸಿಟಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆಗ ಮಣ್ಣು ಹಿಂಗೋ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೋರಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಆಗ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪದರಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಝೋನ್ ನೀವು ಬಾವಿ ತೋಡಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಮಣ್ಣು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಝೋನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಡೋಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಳೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಖರಣೆ ಆದಾಗ ಮಳೆ ನಿಂತ್ರ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಈಗ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನದಿ ಮತ್ತು ಜರಿಗಳ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜರಿ ಅಥವಾ ನದಿ ಅಥವಾ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಡುಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡುತೋಪುಗಳಾಗಿದೆಯೋ ನಡುತೋಪಿನ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಳಿಯೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಬರೋದು ಮೇ ಬಿ ಈ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗುತ
ಇವಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದದ ಕಾಡು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡುತೋಪಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಳಾಗಿದೆಯೋ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಜಲ ನೀರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಂಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹಿಂಗೋದ್ರಿಂದ ಭೂತಾಯಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೋಟ ಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಕಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಡು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ರೈತಾಪಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆದಾಯ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಬೀಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಡುಗಳಿದೆಯೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಜೈವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕ್ರಮೇಣ ನಡೆದೋಪಾಗಿದೆಯೋ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಮಳೆ ನೀರಿದೆ ಇದು ಜರಿಗಳ ನೀರಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ರೈತರ ಆದಾಯ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕಬ್ಬಿರ್ಬಹುದು ಅಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಏನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಜನ ಕೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅವರು ಆದಾಯನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದಾರೂ ಜನ ಎತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಇದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗಾದಾಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಬರೋಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿರ್ಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೂತಾಯಿ ಏನು ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದದ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತಾಯಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದನ ತೆಗೆದು ನಾವು ನಡೆದೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಆರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಥಿಯೋಪಿಯನೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿವಿಧತೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ಡಾಟ್ಸು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಜಗಳಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡನೇದು ನಮಗೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಫಿಶ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಶಿಷ್ಟೂರ ನಾಗೋಡಿ ಅನಿಸಿ ಶಿಷ್ಟೂರ ಶರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಗೋಡಿ ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶರಾವತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗ ಸಹಜ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಓಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಿರ್ಲಾ ಟಾಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸ್ಪೀಷೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಒಂದೂ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಥರನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜರೀಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಆ ಜರೀಲಿ ಇರಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಜರೀಲಿ ನೀರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಡು ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಡು ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರನೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇರೋದು ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಭೂಮಿ ನಮಗಿರೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಲಾಟಸ್ ಲ್ಯೂಕೊರೈನಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜು ಜೂವಿನೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜು ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ
ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವನ ತಲೆ ಭೂತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭೂತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಹೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕುದ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ತಿರ್ದಿದ್ದಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಪಿಂದ ನಾವು ನಾವೇ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣವರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ದೇವರ ಕಾಡು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಂದರು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ ಅರೆ ಕಾವು ಅವರು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಡನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಾಡು ತಂದರು ಈಗ ನಮ್ಮವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಯಾವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಗದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಗರ ದೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡ ನಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನೀವು ಅರವತ್ತು ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಗಿಡ ಕಡಿತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುರಂತಗಳಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಕ್ಷರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೈಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ನೇಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರೇನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಯಾವನೋ ಪಾದ್ರಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಲ್ಮಶ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದರ್ಗ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಕಲ್ಮಶ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಸೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಸಂಪತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಬಾವಿಗಳು ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಸಮ ಹತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಗೆ ಸಮ ಹತ್ತು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಸಮ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಸಮ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ನೀವು ನಟ್ಟರೆ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ರಿವರ್ಸಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಒಂದು ಮರ ಕಡೆದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಾತಕ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ದುಭಿಕ್ಷ ಅದು ಇದು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು
ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ನಾಳೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವೀಸು ಫ್ರೀ ಅಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟು ಈವನ್ ದಿ ಲೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಂತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತರಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಅಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದುರಂತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ಫ್ರೀ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಓಟ್ ಹಾಕುವ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಂದ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀರ ಯಾವುದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಸಿರು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಜರಿಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕದ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಕ್ಕೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದನ್ನ ಕಾಡುಗಳಿದೆ ಎಲೆ ಬೀಳೋ ಕಾಡುಗಳಿದೆ ದ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಡೆಸಿರಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲಿಮ್ಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜಿಮ್ಮು ಬೇಡ ಸೊ ಅವ್ರು ಸಾಯೋದು ಇಲ್ಲ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇಲ್ದಾರಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಜಿಮ್ಮು ಬೇಡ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಕಾಡಿನ ಕ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಹಸಿರು ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿತ್ಯ ಹರಿದರ್ನ ಕಾಡು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನೇನು ಕತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏನಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಏನಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಧುರೀಣರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಈಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ನಂತರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕಾಡು ನಂತರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಟೀ ತೆಗದ ಮರ ನಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ತೆಗೆದರು ನಂತರ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಕ್ಕೋ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡು ನಾವು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ
ಯಾರೋ ಕೇರಳದವರು ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರೋ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಝೀಜ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಾದಾಗ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಾದಾಗ ಆ ಸಂತತಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ನಶಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟೈಗರ್ನ ಸ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಸಿರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಹಸ ಹಳದಿ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿದ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇನು ಹೊಡ್ತಾನೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಜನನ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋ ನರ್ಕಕ್ಕೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಕಾಡಿಂದ ಆವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಮಂಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಕೇಶ್ಯ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ವಿದೇಶದ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಣ್ಣೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಡಿದ್ದಾಗ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಆದಾಗ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಂಗಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅವು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಬಾಡಿಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ನೀವು ದನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ವೈರಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ವೈರಸ್ ಆದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಥರನೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಸ್ವದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿ ಇದು ದುರಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಡಿಂದ ಮಂಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಮಂಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಸಿ ಈ ಕೆಂಪು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಐದು ಎಕರೆ ಎಂಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಎವಿಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಂಕ್ರೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಿನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಕೇಳಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಅದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಹುಟ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಟ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಕ್ರೋಚರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಹೋದ್ರೇನು
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಲ್ಗರಿತಮ್ ಟುಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಗರಿತಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ನಾಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೆ ಹಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಐ ಟಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದಿದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಅವ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಸಿರು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದ ಇಂಗಾಲ್ ದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗಿಡಗಳು ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಅವು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಡು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇರುವ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಿಲಿಯನ್ ಗೀಗಾ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಚ ದಿ ತ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೇಚರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಜ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಎಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆಲಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ವಿದೇಶರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಡುಗಳು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಡು ನೂರು ದ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೇ ಯಾರೇ ಇಂಗಾಲ್ ದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೋಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಇದು ಹೇರ್ ಲಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು
ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಏನಂದರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೆ ಅವ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ನೀರಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೈವಸ್ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎರಡನೇ ಬಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟನ್ನು ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕು ಮನೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮನೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಳೆದು ಅವ್ರ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹುಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಗುಗೆ ದ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದುರಂತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ಮೀನು ಯಾವುದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೀನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಕೆಮ್ಮಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸೊ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಾವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಲಾಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಮಾಧವ್ ಗಡ್ಗಿಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಟಿಂಬರ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ಗಡ್ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಸ್ ಎಕ್ಲಾಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಜರ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ದೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಜನ ಇದ್ದರು ನಾನು ಹೋದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ
ಸೊ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ದಿ ಫೋನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರ್ಟ್ ಏಟ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಟ್ರೀ ಎಂಡಮಿಸಮ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಂಥ ದುರಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಬಹಳ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ಅವಳಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಅದು ಮಾಡು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕತೆ ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಸೊ ಇದು ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ದಿಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ನೀವು ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ರೀಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಜರಾತ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ವಿಲೇಜ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಈ ಇದನ್ನು ವೆಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಟೂವಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು ಸಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಗೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೇನೋ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಡೆಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡು ಎಲ್ಲನೂ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋ ಇದರಲ್ಲೂ ಪಲ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಯರ್ಸ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಪಲ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದು ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ಪಾಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಪಾಚಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರಲ್ವೋ ಆ 
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪಲ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಸಸ್ ಗಿಡಗಳು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ವಿಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ವಿಧಲ್ಲ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬತ್ತ ನಾನು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂದು ಪಲ್ಸಸ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಳಿತ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಲೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನನ್ನ ಜೀವವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಹತಾಶೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನಾಮಲಿ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಕಾಡಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ದೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ನಿನ್ನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿಂದ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಟಿಂಬರು ಮತ್ತು ಎನ್ ಟಿ ಎಫ್ ಇ ನಿಮ್ಮ ಮೆಣಸು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಟಿಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಟಿ ಎಫ್ ಇ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವುಡ್ಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನೇರಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫುಡ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿಗೆ ಫುಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಇದು ಇದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇದಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅವರು ನ
ಡ್ಯಾಮ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಅಳಿವೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಿವರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಶರಾವತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ನದಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಳಿವೆಗೂ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟದೇ ಇರೋ ನದಿ ಅಳಿವೆಗೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಳಿವೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದೇ ಅಗನಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಮೀನು ಮರಳು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆ ಸಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಯೂನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಷರ್ಮೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೇಚರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಾಶ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಸ್ತ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಾವರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು ಆಗ ತಾನೇ ನಾವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದರು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರು ಆವಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಿಪ್ಪಿಂದನೇ ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆ ನೀವು ಮೀನು ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಹೊಡಿತಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅಗನಾಶ್ನಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿಂತ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂತು ಓಕೆ ಈಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸನ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರುಟಿನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅವರು ಅವರು ನನಗೊಂದು ಲೆಟ್ರು ಬರೆದು ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಸರ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಈ ಸತೆ ಲಕ್ಕಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನನಗೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಿಟೀಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅವರು ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡ
it's directly proportional to 35% forest cover loss in our state. Nan Adike Sarkara Kedde, E 35% loss Agiradana, from collect from all the forest officers who have ruled our state for the last five decades. Make them accountable. One fellow told me, sir, some of them are in rave. Hag collect madam. Nimge Takatidra Madak Sadhya. Don't give this excuse. There are other fellows who are still alive. You just make them accountable, I said. So that tomorrow, Yaude forest adhikari no. Irite tapmadlikke sadhya neila. See, nam deshdali yaga bureaucracy ke, you know, governance has to be transparent. Matte bureaucracy has to be accountable. Ad adre nam deshdali subiksha idhe rathe. Okay? Matte forest sampat yesto another no naoid madhe. Net present value. See, new thousand rupees bank will try ten percent mulka prati vasha ni nu rupai sikka the nu rupai sikka the ke ni thousand rupees idhu bai ko. Adhene nimke saur the nu rupai hota hi to billion rupees so prati vasha bharta hi the endre nimma forest hi na asset value anna the yesto anna nodi. Adu yappatta mu oru saura yad saur the idhra liddi to iwa ke nalvat tiyod saura agi the. Ashtu card na ukhal kundi the. Okay. Okay, Iga, I will. Should I stop? Are, are I can another five ten minutes or? Okay. 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 Bengaluru, Bengaluru, anta. I chille liro ro. Thi no Bengaluru un kandre. Tumba prema. Bengaluru lagta ra anata na ni arth kondra naale ni maklun kalsala na ondu nambi ke. Okay. Iga Bengaluru na vein matta idive. Kasa nirvane. Kerja itu kasar kerja kan kadu, mata kerja dandai naya ru kali itu re, na apartment cut bintu, di lake view apartment dandai be, ille ru maklul al bertar lighti gada agi, agi lella budhi anda maklul alik bertar lighti agi, awur takola de inta apartment to, al kudko bintu sulle kacus kuar tayar tera, okay? Ada setengah la, nama kerja gula yestu narta itu endre, nore gula bertar itu. याव दे मनुष्य ने बायल नौरे बंदर येन कते हैं तो आधे मत्ते अष्टेल ला नाव एक्स्ट्रो प्रोविंट रोंडे बैंकिनो ही तो निरल तोर्स थी इन्हीं याव देश तल्लो नान बाहर अष्टो देश दल लोकती नला ये लो तोर्स नहीं ला नम बेंगलोर नौर मात्रा जो आधे कैंसलेशन नंद्रे साइंटिफिकली नान � this is the success of the four days. It won't solve the problem. You have created the problem. Our BDA chief phone is a good friend of mine. See, all of them are good friend of mine. But I have the right to criticize them. Our elder, you have to criticize them. I have to say that I am a success of the four days. I have to say that I have to wait for the four days. I have to say that 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 I have to say that. अंदर अस्ट्रेली ये रड़ कोटी कर्ज मारते थे ना विद्यार्थी कर रहे थे सर एजेंडा वास तू लूट दैट टू क्रोस नॉट तू सॉल्व द प्रॉब्लम टू कीप द प्रॉब्लम अलाइव सो दैट दे कैन ना दिस अतु ना ने के बड़ा बेजारी ना ही तो आगे ना वो कहरे ने हैक पुनस्चे थे ना मार्बे को ना तो ना अभ्यासा मारे � और कहते हैं ना स्टूडेंट्स इधर हैं और अतर होगी निम्न दो बॉडी चेक मारते हैं निम्न मल स्पाइनल कार्ड इधर हैं और उन्हें वाले कहते हैं बुरते हैं ना फर्दर डिस्कशन मारते हैं ओके आगा और हेल्प तो सर हम मतलब नहीं इधर यू जस्ट देख और आ रिपोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट तक होना था हसीन न्यायलय ना Penalize mod back, pollute a pace. No, no, account mod back. Then got it to, no, no. That is actual value held at the 50% of the quota. That is why I said that, Mumbai no raivat koti has taken it. That is the bar. Then guess prakara, I know koti, or penalize mod back. That is the mod, committee mod back, our Santo Shekde, Justice Santo Shekde, our chairman mod back, our member mod back, three member committee mod back. Nampel dapat lagi marta itu adikari garu, namp munde bandu 45 degree benda agak shuru adru. Akan de adu rule al bandu Supreme Court judgement telle make the officers accountable, service record al hogle, anta, yawa service record al entry agat tenre, 
then they will become more uh, this one. See, that way there is a hope. But Ashtala Yenen Anahuta Agidena is not. Now, Kelome Vignanical Bahastu Abbasa Malik try Marti. Ah, near in the Arela of Yogasta. I'll not be a right up in either. Ah, near in the Bele Bele Tire. Pudina, Harvey Sopo, the carrot, Idinella Bele Tire. Mate, a Kerel Liro mean and of Yogasta. But Kerel Liro Kalena, Akal Kurtaidare. Now, Abbasa Madre, Kere nearly, Bari low them shy there. This is the chance of the city. Now, Abbasa Madaga, Yellow Hadra low Bari low them shy. Nivelbodu, sir, Chavan Prash the Gondag, Bari low them shan and Bari Bertala, Niviak is turned very much for the other. See, just the Bari low them shah hoda again agatendre, kidney failure, cancer, agate. Egin a cancer pramana, Bengalunale, Bahala Jasti. Kidney failure. Duranta andre, Nanondo, Shaleg Hodaga. A shallele, yet ne targati mogu. Yarad kidney no fail agade. In non shalla hodaga, yel cage lid the one the magoge kidney fail agade. Yet ne class a lot, or matna class a little magoge, yarad kidney no gide. One door shalmel, a day school hodaga, kid the amago yelenta. Or rather, that child is no more. See, these children are asset of the nation. Youth is an asset of the nation. We are losing that. We are making them unhealthy because of all this mismanagement. That's what, see, that's where I wrote an article. The, you know, the, the heavy metal in the human food chain. And of course, if you TV, you can TV an interview. You can see the last phone call. Sir, Vishay Diantala, Nama Hardali, or Divya Idra, Digvijay or no, Adetara caption Akir, Visha Hardali. Then I said, okay, Echet Kondirtare, Jena Yuagidagatenta. So Adana and Adikari to Kondo again, Adikari or new TV news and love both Bedienta. Amel, you, Jena and Keras, sir, TV news, new Hedat, mistake Madre, our Kedwa Hedbeka Gitto. TV news who heard there, Astella, TV Ramchen Rauru Hiltai, and the Heli and so that is the thing. Amel Aura then report the Hondo Ratra. Ega a chairman again, Yen Helbekonti Yotni Martai. Okay? Ega Keren Hage, but Yaka Kelo knew Martai Dira. Kerele Punaschetan Madaka, the Liro, who didn't take it. Hindina, Nama Hiriro. Pretty Erdor Shakome, Kerele Ro, Hul Tegitadru, Nama, Vesa Bumi, Hakul Tadru. None wise nor again I told that Somatana Banda didn't stop murder. Ega Kerele Hulu, Jasti Adaga, only groundwater recharge Agadella, Kadame Aktahoi. See Kerego Mate Bu, Ido, Antarjela Kiro, Ido, New Arthamarko. Yelly Kere, oldest city Lido, Ali Nelvatan, I was thirty near Sikta, Jagdali, Kere Hala Gidaga. Alle Munur in the Aino Radius to go on Tadaitu. Aki Hul take a conta non session. Amel now Hul yes to Pramana Erbodona, Basamadi. It is about a million, eleven million cubic meter. Nana the report to release Madaga, Bengalur Nal Kelondo, traffic experts there. Our Galela Rastek Bandro, oh, TVR is creating traffic problem in the city and Nana the Aliro Raitru, Sutamuta, Kere Sutamutairo, Raitun Kardo, head the Etera Huli, new Togoli Internet. Or else, a new Hilta did an Togol TV, but Namge, new Bari Lodam Shai there, Adun the Abbasa Madi Helienta. Amel Nano, Pollution Control Board Novella, Abbasa Madi, Eladra, other Lilan Gothai. Amel Adun Nano Recre Bumige, a Hulan Kotri. Nana Punashita and I know Akta, pretty everything low on my Nana Alegogi, Kere, they do not come rather than Kelsa. Not come rather. Adagi Koto on the Nalak thing like a right retra on the Hodaga or Nan Kota on the Aditya. You know, Nane no Rajan or Aritia on the Idu Kotro. Royal treatment. Nan Karel full of vegetables, Yella Hakudi and Nan Eda Ilapa, now is Tonda Latinala, New Yak, Sir New Tondogi, New Yaraga, Kore Institute, Alitondre Lanta. See, Prati Opa Raita, in her than Niminta Nange, Yiga one season only, one door lecture stada, Yakanan and fertilizer Akila, New Kotiro Manda Lella Palavatato, Mate, in name additionally Dilla, Mate Namdo yield Jastiagi. 
ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಅದೇನೇ ಮೂರು ಸತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮೂರು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಡಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜನ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತರೋದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಿ ನನ್ನ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಬರೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆತ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಕ್ಕೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಬಾವಿಲೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂತು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸುವೇಜ್ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನದಿ ಕೆರೆಗೆ ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅದು ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ದ ಸಾರಜನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನೈಟ್ರೇಟು ಅದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಡೋ ಇದು ನಾನು ಆಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದೆ ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೀ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕಮಿಟಿಲಿದ್ದೆ ಆಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಹಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಟರ್ಚರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಯಾನ್ ಟರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ತೆಗೆಯಲ್ವಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಜೋಗ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಮಾರ್ಷಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಸ ಬ ಸಮ ಹುಲ್ಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಚಿ ಹೊಂಡ ಇದು ಎರಡೂ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಜಕ್ಕೂರು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿರೋ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಾವಿಗಳಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಬಾವಿಗಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೂರು ಬಾವಿಲ್ಲೂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಸೈನ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ದಿರೋ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ನಾವು ಮಾ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಜ್ಜಿರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೀರು ಓಕೆ ಲೀಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 
ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಟೂವರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಜೈನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಟ್ ಸೇನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರ ಜಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ವಿ ಮೇ ಟೆಂತ್ ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹುಳು ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೆರೆ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೆರೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡೋ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೂವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅವ್ರು ಎರಡು ಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮೂವತ್ತು ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೂ ಯೂ ಯಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸಾ ದಟ್ ಸಿ ಇ ಓ ಫಾಲೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವೈಟ್ ಯಂಗ್ ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಗೇವ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡ ನಡೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋದಾಗ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀರಿದೆ ಹಸಿರಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ದಲ್ಲೂ ನಗು ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಇರ್ಬೋದು ಮದುವೆ ಆಗೋ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿ ಇ ಓನು ಯಂಗ್ ಫಿಲೋ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಶಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಫಲೋಸ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮೀ ಇನ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಐ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮರ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಐ ವಾಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತು ಓ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಬೋದು ಇದು ಕ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ದ ಕಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 
ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಒಂದು ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈ ಶ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಸಿರು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ನೀರಿನ ಇದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಗಿಡ ನೆಡೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಗಿಡ ನಾವು ತುಡಿಸಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದದ ಕಾಡ್ ಸಸಿ ತಂದು ನಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಬೆಳೆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷನೂ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕದಿಂದ ನಾನು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಮೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರು ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಜಾಬು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ದಿ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ತೌಸಂಡ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ದೇ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಾಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಸಿರಿದೆ ಕೆರೆ ಯಾಕೆ ವಾಟ್ರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಾನೂನು ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಲ್ಲೂ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇದು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ನೂರೆಪ್ಪತ್ತು ಪಂಚಾಯತದ್ದು ನಾವು ತೊಗೊ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ನಾವು ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯುವಕರು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ದೇಶ
ಆಲ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಮುನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಟಾಕನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ನಿ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ